저는 여기 모아난 이 새싹들을 옮겨줘보려고요. 아직 그래도 뿌리가 막 엄청 길게 섞여있진 않을 것 같아서 잎이 많아지면 무성해지고 그늘질 것 같아서 저긴 아무래도 얘가 약해질 것 같아요. 그리고 다음 녀석은 둘다 공심채 같아요. 어, 세상에 진짜 그림으로 보던 씨앗 모양이 나왔네요. 이렇게. 얘를 여기는 내리골드 쪽이라 그렇게 그늘지지 않을 것 같아요. 여기 옮겨줬고요. 그리고 또 하나 더 있어요. 하나 옮겨서 이렇게 뿌리가 나왔어요. 어, 괜찮을 것 같아요. 여기도 메리골드 두 개가 모여있는 구역이라 높이가 괜찮을 것 같아요. 이렇게 놓고 기다려 보겠습니다. 저는 오늘 친구가 립살리스를 키우고 있는데 그 씨앗을 저한테 나눠줘서 받아와서 지금 파종을 해보려고요. 이 반투명한 분홍색 열매 안에서 눌렀더니 이렇게 나왔대요, 씨앗이. 그러면 파종을 해보겠습니다. 여러분, 저는 오늘 이렇게 왼쪽에서 오른쪽 빈 화분 순으로 분갈이를 하려고 해요. 그래서 지금 총 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 일곱 개의 화분이 기다리고 있습니다. 한아름 상토랑 코코피트, 그리고 질석, 퍼라이트, 혼탄, 마사토, 히트모스 이렇게 준비를 해서 여기 섞어서 분갈이를 해줘 볼게요. 해보겠습니다. 일단 저는 이 덕인 코코피트를 여기 보내주신 설명서대로 해체를 한 다음에 물에 넣어서 불려서 흙을 만들어 줄게요. 브라이버로 이렇게 결이 세로로 찢어지더라고요. 세로로 되어 있다고 안내문에 되어 있어서 이렇게 해서 찢은 것이 이것들입니다. 꽤 단단해서 잘안 되더라고요. 그래서 지금 한 10분? 가까이 작업을 해서 이 정도 부셨고요. 이렇게 저는 이렇게 7리터의 물을 부어서 불리고 있고요. 기다려 보겠습니다. 5분이 지났는데요. 제가 확인을 해보니까 너무 물을 많이 넣은 게 맞는 것 같아요. 지금 충분히 다 불어가지고 물도 새고 있는데 체에 걸러가지고 준비를 해오겠습니다. 물은 어, 코코피트보다 훨씬 조금 부으면서 천천히 확인하면서 얘가 부풀어 오를 때 그만하는 거래요. 근데 저는 이 안내문을 잘못 이해해서 이 안내선보다 좀 적게 넣으라고 하셨는데 그냥 충분히 넣는 게 좋겠지 하고 넣, 많이 넣었다가 이렇게 됐어요. 아무튼 저는 얘를 갈무리 해서 오겠습니다. 여러분 저는 양파망에 걸러서 처리를 해서 왔고요. 얘를 어, 이 대야가 너무 작아 보여서 
이 한아름 상토 봉지에 넣어서 다 섞어주겠습니다. 지금 거의 다 써가지고 여기 넣어도 될것 같아요. 보시면 이만큼밖에 안 남았어요. 재료 넣고 얘네들을 넣어주겠습니다. 이 코코피트를 뿌려보니까 아예 양파망에 넣고서 조각 낸 코코피트를 뿌리는 게더 낫겠다는 생각이 들기도 했어요. 다음엔 그렇게 해보려고요. 양파망이 얘네들이 빠져나가지 않을, 않게 잡아줘서 적당한 물량을 맞추기가 편하겠더라고요. 이렇게 다 넣었고요. 여기 마사랑 코코피트가 섞인 흙이고요. 여기에 피트머스부터 차례대로 섞어서 만들어 보겠습니다. 한산만 넣어주고요. 한사판 넣어주고 한탄은 한탄은 사실 정확하게 재서 알려드리고 싶은데 여의치가 못하네요. 그리고 이 터라이트는 음, 좀만 남기고 다 넣어줘도 될것 같아요. 어, 여기 먼지가 분진이 분무기를 뿌려야겠어. 그리고 마지막으로 질서 다 넣을까 봐요. 이렇게 사용을 했고. 이 상태 자체도 제가 넣은 애들이 다 섞여 있거든요. 섞어서 이거를 흙에 만들어 주겠습니다. 코코피트가 바로 만든 신선한 거라 신선한 흙이라는 게 바로 느껴져서 좋네요. 그럼 저는 얘를 알비류도 조금 섞어서 사용하겠습니다. 알비류를 가져왔고요. 알비류는 화분 7개니까 이 정도 시작을 해보겠습니다. 깔망을 가져왔고요. 이들을 화분에 넣어주고 난석은 화분에 4분의 1에서 5분의 1 정도 높이까지 깔아줍니다. 지금 사실 이 무늬꽃 된강은 꽃을 피우고 있어서 분갈이 시기가 조금 늦은 건데 제가 꽃이 그저 벽가지인 줄 알고 모르고 있다가 발견을 했는데 지금 보시다시피 화분에 비해 얘가 성장을 너무 많이 해버려서 분갈이를 지금이라도 해주기로 했어요. 그러면 이 순으로 분갈이를 시작해 보겠습니다. 일단 녀석부터 그래서 한번 이렇게 꼬지로 풀어주는 과정을 거칩니다. 아래에서 눌러줍니다. 밀어주면 그래도 이렇게 길게 아래로 모아져 있는 화분들은 잘 들어 올려지는 편이에요. 원통형 화분이 제일 잘안 어울려져요. 난석을 제거를 해주고 그리고 여기에 흙을 넣습니다. 흙을 높이를 보니까 한 2cm만 깔아주면 될것 같아요. 네. 흙을 채웁니다. 이렇게 하고 하나 끝! 얘는 크기가 워낙 방대해져서 이렇게 큰 화분을 준비했고요. 얘도 마찬가지로 얘는 지금 이, 이 잎이 확장한 것만큼 뿌리 활동도 활발해서 
한번 풀어준 걸로는 안 들어 올려지네요. 제가 몬스테라랑 필로덴드론 호프 분갈이 할 때도 매번 이 뿌리들이 흙을 꽉꽉 채우고 있어서 이렇게 풀어주는 과정이 오래 걸리거든요. 얘도 그렇습니다. 그리고 아, 얘는 아래를 마사로 했네요. 아마 그때 난석이 없었나 봐요. 근데 마사로 해도 씻은 마사로 해도 괜찮습니다. 이렇게 뿌리를 정리해주고요. 얘는 화분 흙이 낮아서 여기 많이 채워야 될것 같아요. 하나, 하나 반. 여기 화분이 너무 낮아서 이 꽃들이 땅에 걸리기도 해서 꺾일까봐 조마조마했는데 이제 높이가 어느 정도 갖춰졌습니다. 흙이 진짜 습기가 있어서 오늘은 물주기는 안 해도 됩니다. 확실히. 이렇게 하고 하나 둘 그리고 이제 세 번째입니다. 얘가 성장이 빨라졌는데 화분이 없었어가지고 흙을 먼저 갈아줬었는데 지금 화분이 와서 이렇게 분갈이를 합니다. 그래서 아마 잘 들어 올려질 것 같아요. 뿌리가 여기 온지 얼마 안 돼서 이제 여기는 이 코스는 릴레이입니다. 아 얘부터 하는 게 아니라 얘부터 큰 애부터 해야 되네요. 그래서 분갈이를 얘는 꼭 해야 하는 녀석이었어요. 흙을 좀 덜어내는 게 전에 병솔나무 분갈이 할때 보니까 이게 더 맞는 방, 방법 같더라고요. 이제 여기서 뿌리가 다치지 않도록 화분 바깥쪽으로 방향을 향하게 힘을 주면서 합니다. 얘도 마사로 했구나. 이때 네, 난석이 없었나? 어머머머머. 이렇게 그냥 줄기만 하고 아래를 받쳐줬어야 했는데 제가 부주의했어요. 흙을 채워주고 얘가 방금 흙을 유실한 덕분에 제가 더 많이 쌓아줬고요. 음, 참. 해줬고. 이렇게 채워줍니다. 가운데를 잘 맞추고 음, 잎이 하나 떨어졌네요. 끝. 얘도 있고 제가 여기 조약돌을 넣었네요. 주역들도 상관없습니다. 제가 잘 자랐으니까요. 사실 꼭 남석이다, 꼭 마사다 이런 필요가 없어요. 얘는 이 위에 그냥 생겼습니다. 그걸 밀고 얘는 잘 들어 올려지네요. 
물을 좀 달라고. 아래역을 채웁니다. 보시면 위에도 뿌리가 나와있죠. 뿌리를 좀... 정리했어요. 넣고 이걸 채워줍니다. 이제 뿌리가 안 보이죠? 여기 아까 뿌리가 비쳐 보였는데 됐어요 오쇼 토마타고사리도 여기 뿌리가 나왔어요 잔뿌리가 나와서 굉장히 빽빽할 거라는 느낌이 듭니다 얘는 제가 아까 잘안 풀어질 때는 여기 겉에 끝쪽 흙을 밖으로 퍼었는데 얘는 이 외부에 범위발 뿌리가 있어서 그게 조금 어려울 것 같아서 시간이 걸리겠네요. 좀 풀어진 것 같은데? 밀어볼까요? <웃음> 네, 됐습니다. 보면 이렇게 뿌리가 나와 있죠. 얘를 놓겠습니다. 반석은 다시 재활용. 지금 새로 쓰는 게 좋긴 하겠죠. 근데 지금 얘를 부려봅니다. 아래 흙을 좀 풀어주고 뿌리도 좀 정리를 해주고요. 녀석을 가져와서 흙을 한겹 채우고요. 이제 방법을 다음 무슨 단계인지 다 아시겠죠? 반대쪽에서도 넣어줘야 한쪽으로 쏠리는 현상을 방지할 수 있어요. 이 말고 묘이고사리라고 이 거미발 이 털복숭이 이 줄기 부분이 좀더 도톰해가지고 고양이 밝았다고 이름이 붙여진 묘이고사리도 있는데요. 그 녀석도 되게 예쁘더라고요. 고양이 발 정말 고양이 발 같은 모양이에요. 이렇게 하고 하면 얘는 흙이 조금 높게 쌓이긴 했거든요. 여기 거미 발들이 입구를 막고 있어서 아마 물 주게 하면 조금 흙이 넘칠 거예요. 그런데 시간이 지나면 또이 흙이 가라앉아서 됐고 와 이제 마지막이에요. 얘는 큰데 하는 게 낫겠어요. 난리가 났네. 이거 말고 깔아줬고요. 단석도 있고 흙을 넣고 얘도 아마 금잘 들어 올려질 것 같아요. 아까 풀어놓기도 했고 해서 네? 이렇게 뿌리가 잘 났네요. 이 녀석도 요즘 성장이 아주 빨라져서 기특해 하고 있어요. 이어 마지막 이렇게 
해서 일곱 개 모두 <웃음> 마쳤습니다. 그러면 40분 정도가 걸렸네요. 그럼 저는 얘네들을 다시 얘네들이 있을만한 반음지 자리로 보내고 저기 물주기한 애들을 들여와서 기록을 하겠습니다. 이번 주 패널이 다행히 이 녀석은 적응을 잘한것 같아요. 그래서 위에 흙을 더 채워주려고요. 드러났더라고요. 워낙 연배가 있는 식물이라 여기 다른 식물들 중에서 낮아진 흙 높이만큼 이만큼 조금 더 채워주려고 합니다. 공신체는 총체의 공격을 넘고서 잘 자라고 있습니다. 대신에 의외로 메리골드가 응애를 당해서 약을 뿌려줬어요. 그러면 어서 수확해서 먹을 수 있기를 기다려볼게요. 구슬 수선화가 또 머리가 노래져서 정리를 해서 좀 벌었고요. 여기 편백나무도 흙을 채워줄게요. 이건 사실 예전에 이 줄기가 되게 얇았을 때 중심을 고정해주던 조약돌인데 이제는 지지대로 고정을 해주고 있어요. 이제 나무에 비해 강도의 크기가 작아 보이죠. 좋습니다. 좋아하기를. 여러분 저는 이 브레이니아 러브가 굉장히 많이 잘 자라줘서 가지치기를 하려고 합니다. 시작해볼까요? 안에 통풍도 더잘 되게 해서 건강하게 자라게 하려는 목적이에요. 여기 꽃대도 잘라줬고요. 아래에 있는 가지도 잘라주고요. 보면 이렇게 겨까지들이 특히 더 주, 두께가 얇죠. 그러면은 겨까지들을 주로 잘라주고 겨까지에서도 아직 여린 가지들을 잘라줍니다. 그리고 안쪽을 향한 가지들을 잘라줘요. 제가 유튜브도 봤는데 고추 키우기 할때 이렇게 어느 시점에 들어가면 겨순을 잘라주더라고요. 그런 거랑 비슷한 논리 같아요. 이렇게 가운데를 비워주고 통풍을 더 잘하게 하면 병충해 걱정도 좀 덜하고 여러모로 건강하게 자랄 수 있습니다. 제가 최근에 사계코스모스를 너무 강하게 가지치기 해줘서 말렸기 때문에 그러지 않도록 주의해서 자르겠습니다. 이 정도로 가지를 잘라주겠습니다. 잘린 가지도 너무 예쁘죠? 얘네들은 정리를 해줄게요. 여러분, 저는 오랜만에 작업실에 왔고요. 
와서 보니까 제주 겹찬 수국이 이렇게 새싹을 냈네요. 그래서 잘 뿌리를 내린 것 같고요. 그리고 여기 물이 마라니 녀석들. 그리고 병소리랑 여기 하단을 물을 주겠습니다. 지금 보면 <웃음> 라벤더는 다 말랐고요. 지금 아직 덜 마르고 허덕이고 있는 애들이 있어서 물을 얼른 줄게요. 이렇게 물을 주면서 마른 애들을 정리를 했고요. 오늘은 이렇게 마치겠습니다. 여기 제가 바지를 제가 잘 키워서 먹을 자신이 점점 없어져가지고 이렇게 뿌리를 꺼내서 이렇게 입 정리해준 그래서 같이 캐냈고요. 여기에 이렇게 자리 잡은 식물들을 매도 세이지부터 아, 세 개네요. 얘 너무 잘 자라서 얘도 매도 세이지고요. 이세 잎이는 제주 겹산 수국이랑 크리핑 로즈마리를 심어주겠습니다. 여기 심어진 어, 브론즈 펜넬이랑 많은 식물들이 말라가가지고 이 버지니아 고무도 말랐고요. 그래서 심을 자리가 조금 생겼어요. 화분에서 웃자란 것 같아서 조금 깊이 심어줬어요. 그리고 다음은 화분에서도 잘안 꺼내주네요. 조심해서 꺼내보겠습니다. 잎이 이렇게 크게 성장한 거 보면 뿌리 성장도 잘 했다는 뜻이거든요. 화분에서도 꺼내는 게 쉽지 않습니다. 그래도 엄청 분리가 붙어요. 그리고 뿌리가 네, 들렸습니다. 되게 흙을 흙이 많아서 흙을 조금 덜어내고 화분마다 이 생장 속도가 되게 달라요. 다 똑같이 심은 녀석들인데 그렇네요. 그래서 갑니다. 지금 이게 다 질석이어서 뿌리를 내는 동안은 수분을 오래 갖고 있을 수 있는 질석을 더 뿌리에서 덜어내지 않고 같이 넣었고요. 뿌리 내리길 기다려보겠습니다. 그리고 이 제주겹산 수국은 좀 고민인 게 원래 이 블루베리 옆에 심었는데 여기가 환기가 조금 부실한지 말랐거든요. 그래서 이쪽이 좋을 것 같긴 한데 여기 심어주겠습니다. 조금 너무 깊이 팠나 봐요. 저는 이렇게 도세이지 3개랑 그리고 크리핑 로즈마리 하나 그리고 제주 겹산 수국 하나 그리고 아 여기 버베나 파스타타 하나까지 총 다섯 식물을 심어주었습니다. 이제 이 녀석들이 초록초록해진 하단에 꽃을 더해주기를 기다려 볼게요. 안녕 하늘아 미뉴 테렌 
아이고 고리 코끼 엄청 세네 코끼 <웃음> 있어 